Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru Miercuri. Așa cum știți, Miercuri este data de 4 mai, care vine cu arcana majoră, împăratul, iar energia generală este diavolul. Este o combinație foarte interesantă. În primul rând, să știți că este o zi în care se cere să fim puțin mai maleabili. O să încep așa puțin cu descrierea mai puțin pozitivă și o să vă explic cum, cum putem sublima această energie, cum o putem întoarce în favoarea noastră, că asta este cel mai important. Bun, este o zi cu predispoziții pe tot ce ține de manipulări, pe tot ce ține de a ne impune, știu eu, în fața celorlalți, în așa fel încât uh, lucrurile să iasă exact în ordinea stabilită de noi. Atenție pe tot ce înseamnă relația cu șefii, relația cu autoritățile. Aici pot apărea diferite probleme. Mai ales dacă discutăm de un proces, de o decizie care se ia, aceasta poate fi cumva... cu niște jocuri de putere în spate. Acum, na, cum putem să sublimăm toată această poveste? În primul rând am putea să luăm atitudine, să ne impunem în fața noastră, în primul rând, și apoi în fața celorlalți, um, pentru a elimina anumite dependențe, anumite frici, anumite lucruri mai puțin pozitive. Dependențe, abandon, Apoi, iarăși, poate fi o zi în care cei care nu aveți foarte mult curaj, cei care nu um, prea aveți multă încredere în forțele proprii, este o zi benefică pentru a vă pune în aplicare, dar atenție, o anumită pasiune pe care o aveți. Dar pasiune însemnând să vă conducă sufletul acolo, nu să fie un lucru făcut din frustrare sau mai știu eu ce. Da, cu toții avem frustrări, cu toții avem și părți mai puțin pozitive, că nu suntem zeită, ca să spun așa. Bun. Deci, dragilor, este o zi benefică da, în care putem să punem capăt anumitor dependențe, anumite luc anumitor lucruri uh, mai puțin pozitive. Știu eu, într-o relație toxică, iarăși, pe de o parte, ne putem impune pentru a stabili acolo niște reguli, pentru a ne respecta, pentru a lua puțină atitudine, să nu ne lăsăm călcați în picioare de cealaltă persoană. Dar v-am spus, în egală măsură, este o zi în care e bine să fim atenți pe tot ce înseamnă relația cu șefii, relația cu autoritățile. Acum depinde de fiecare cum se va juca cu aceste energii. Pentru că Aici justiția vine cu clarificări, vine cu lucruri care uh, devin mult mai stabile. Se face lumină, se face dreptate divină, cum s-ar spune. Bun, dragilor, uh, haideți să vedem și o carte oracol, că sunt foarte curioasă. Simt nevoia să extrag două cărți de oracol, nu știu de ce. Mesajul general este să ținem cont de divinitate, să evaluăm divinul din noi, să fim deschiși către sinceritate, iarăși. Da, o sinceritate, în primul rând, față de noi, așa simt să spun. Apoi avem aici, analizează situația, evaluează situația. Și ultimul mesaj este să ne știm valoarea. Cred că în cele mai multe cazuri este o zi în care putem să dăm dovadă de puțină iubire față de noi, mai ales în relațiile toxice, mai ales în relațiile care nu prea ne sunt favorabile. Și poate e bine să nu ne mai lăsăm constrânși de anumite persoane, ci e bine să luăm atitudine și să fim proprii noștri șefi, pentru că este o perioadă oportună. Pentru așa ceva. 
Ha, bun, dragii mei, haideți să vedem în continuare. O să vă rog să căutați acolo zodiile de care sunteți voi interesați. Eu vă sfătuiesc să ascultați și de la zodie și de la ascendent, că nu este suficient doar de la zodie. Și de acolo de unde aveți voi multe planete pe astrograma natală, puteți să ascultați și de la lună, cum, cum simțiți voi așa faceți, dar de asemenea puteți să ascultați și de la persoanele care sunt cele mai apropiate de voi, prieteni, persoana iubită, colegi de la locul de muncă, persoane din familie, pentru că uneori ceea ce li se întâmplă și lor are legătură și cu voi și atunci vă puteți găsi pe acolo energiile. Și acestea fiind spuse, vreau să încep cu dragii mei berbeci. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaje aveți voi pentru ziua de miercuri, ziua lui Mercur. Au sărit deja câteva cărți. În primul rând aveți aici regele de monede și cu regina de spade. Unii poate aveți legătură cu niște instituții în această zi și poate aveți de rezolvat niște lucruri importante. O să mai iau o carte, a sărit singură și aveți moartea care vine cu o transformare. Energia generală 3 de cupe. Berbecii pot primi o veste bună astăzi care ține de un loc de muncă, o veste bună care ține de niște bani. De o casă, de o mașină. La locul de muncă, iarăși, berbecii pot avea o zi foarte, foarte bună, foarte interesantă. Poate fi o atmosferă bună acolo la locul de muncă sau pentru alții, dacă așteptați un răspuns, acesta poate fi pozitiv. Apoi aveți aici regina de spade. Poate o femeie foarte înțeleaptă, poate e o femeie mai singuratică din fire, care se ocupă cu actele. E o persoană care are niște tabieturi, niște reguli foarte bine puse la punct. Puteți fi și voi, indiferent dacă sunteți bărbat sau știu eu. Ideea este că în această zi berbecii au parte de o bucurie care presupune să încheiați o etapă din viața voastră și să vă reinventați, să vă transformați, să încheiați în sfârșit o perioadă să culegeți roadele. Și asta e foarte, foarte bine. Discutăm despre un nou început pentru berbec, despre un moment profund transformator. Nu știu, poate aveți de făcut un împrumut sau aveți de rezolvat ceva cu niște acte. Ideea este că lucrurile se rezolvă și văd că ușor, ușor încep să se transforme mult mai mult în viața voastră. Niște prieteni, o întâlnire, ia uitați, niște secrete, niște lucruri interesante aici care apar la berbec. Și care, repet, vă pot ajuta um, să încheiați o situație. Dar nu văd să fie ceva negativ. Dragii mei, tauri, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Wow. Voi aveți uh, Marele Preot, optul de cupe și îndrăgostiții, foarte fain, îmi place. Și de asemenea vedem aici uh, Regina de Monede. Este carta voastră, dragi tauri. Unii puteți să primiți niște bani astăzi sau vă puteți cumpăra ceva pentru sufletelul vostru. De asemenea, pentru taurii care așteaptă un răspuns din partea unei instituții sau de la locul de muncă, acesta poate veni în ziua de, de miercuri. Parcă taurii încep să impună mai mult respect începând cu această zi și mai mult decât atât, o persoană mai înțeleaptă, o persoană pe care voi o respectați foarte mult, iarăși ar putea avea un rol foarte, foarte important. Apoi aveți optul de cupe. Semn că sunteți pregătiți să lăsați niște pahare sparte în urmă, sunteți pregătiți să lăsați anumite lucruri deoparte, un anumit mod prin care v-ați manifestat, un anumit stil de viață. Poate taurii în sfârșit și au gândul de la o persoană sau de la o situație anume în această zi. Și apoi în final aveți îndrăgostiții, multă pasiune, vă întâlniți cu o persoană dragă vouă, sărbătoriți.
Poate cine știe, luați o decizie importantă în ziua de miercuri care ține de locul de muncă pentru unii tauri. Și asta este foarte, foarte bine. Aveți două arcane majore. Marele preot, îndrăgostiții. Uh, unii tauri, cine știe, astăzi pot afla de un divorț sau posibil să reușiți să remediați o problemă din relația voastră. Poate vă dați seama unde este buba, unde este problema într-o relație de prietenie. În general, în viața voastră de dragoste, chiar dacă sunteți singuri, vă dați seama unde este problema, o eliminați, iar apoi văd aici că ori mergeți spre un angajament serios împreună cu partenerul, ori dacă sunteți singuri, taurii au ocazia astăzi să rezolve, așa cum am spus, o problemă pe care o aveți, un anumit mod prin care voi ați acționat și poate nu era bun. Și azi vă dați seama, lăsați deoparte și vă, văd că zburați aici spre un succes. Wow, gemenii au 5 de cupe, regele de monede, 4 de cupe, energia generală, regele de cupe. Dragii mei gemeni, văd că voi sunteți foarte sensibili în această zi și văd că priviți foarte mult spre trecut. Alții posibil să primiți o veste care nu prea vă place, nu prea vă convine, care ține de... Creativitate, trecut, spiritualitate, zonă medicală, aici ceva nu vă place, ceva nu vă convine vouă și parcă aveți tendința, poate e ceva ce ține de o călătorie sau de o persoană de la distanță. Parcă aveți tendința să vă uitați doar spre trecut. Capul sus, dragi gemeni, pentru că, ia uitați, pare regele de monede. Este o persoană care vrea să vă ajute, care vrea să vă ridice moralul. Unii gemeni, cine știe, pot avea legătură cu o persoană care este foarte stabilă din punct de vedere financiar. Poate fi o persoană care vă ajută cu niște bani sau o persoană care vă susține. Parcă sunteți prinși între două persoane, în special două instituții. Parcă sunteți prinși între minte și... Inimă, da? Alți gemeni. Apoi aveți aici patru de cupe. Posibil ca acest ajutor să nu-l acceptați voi foarte mult, să nu fiți foarte încântați de informația pe care o primiți, să nu fiți foarte încântați de ceea ce se întâmplă iarăși în jurul vostru. Sfatul este să încercați să lăsați niște vremuri frumoase care au fost în urmă. Și să vă concentrați pe ceea ce aveți voi de făcut, să fiți deschiși în fața noutăților, pentru că este un moment oportun pentru gemeni, mai ales cu Mercur acolo la voi în Zodie, să eliminați anumite lucruri toxice, deci tot înainte. Sunteți foarte sensibile astăzi, e adevărat, dar vedeți că aveți o persoană care vă poate ajuta. Racii au valetul de băte, cavalerul de băte și șase de cupe. Apoi aveți justiția aici. Da, racii se pare că au o zi foarte importantă, mai ales pentru această lună mai. Pentru voi este o zi importantă în care ori aflați o veste care ține de niște acte, hârtii, documente, de o decizie a cuiva. Alții raci pur și simplu luați decizia să mergeți, să vă distrați, să vă simțiți bine, să vă mai vedeți puțin de viața voastră. O speranță mare pe care o aveți voi aici, referitor la o instituție sau referitor la ideea aceasta de a clarifica ceva. Apoi aveți uh, valetul de băte care vine către voi cu niște informații pozitive, vine către voi cu niște vești bune pe care le puteți primi. Alții parcă aveți legătură cu o persoană mai tânără, o persoană care știe ce vrea, care acționează, este o persoană care își asumă ceea ce face. Alții dacă, nu știu, sunteți voi prinși, uh, Și 
și doriți să vă puneți o pasiune în practică, așa cum am spus și la începutul citirii, acum aveți ocazia. Apoi aveți aici cavalerul de bâte care vine cu mult mai mult entuziasm, vine cu mult mai multă forță. Posibil că această veste care apare sau această clarificare care apare în mintea voastră să fie destul de interesantă, dragi raci, și anume să vă ofere mai multă forță, mai multă încredere. Sunt niște vești care vin foarte rapid către voi, racii nu sunt foarte um, înceți în această zi, ba chiar văd că aveți tendința să fiți foarte, foarte rapizi în ceea ce faceți, cum vorbiți, cum vă comportați. Și apoi aveți un șase de cupe în final care vine cu trecutul vostru, care poate reveni. Alți raci poate aveți legătură cu zona copiilor, cu o persoană mai tânără. Sau cu un suflet pereche. Și când spun suflet pereche, mă refer la o persoană care este importantă pentru voi, o persoană care rezonează bine cu voi. Poate să fie un prieten, poate fi o prietenă. Și asta este bine. Dar cred că racii primesc un răspuns care, nu știu, vă bucură, vă entuziasmează, e ceva rapid ce se întâmplă, sunteți luați prin surprindere. Oricum e o perioadă în care voi vă comportați puțin ciudat. Da? Și asta e bine că, repet, aveți ocazia să vă exteriorizați, să spuneți și voi în sfârșit lucrurilor pe nume, să vă spuneți oful și să vindecați anumite lucruri. Pentru că fiecare dintre noi are câte ceva de vindecat. Lei au șapte de cupe. Energia generală, 8 de spade. Voi sunteți aici într-un blocaj, dintr-un anumit punct de vedere și parcă în sfârșit găsiți soluția. Parcă profitați de acest blocaj și încercați să găsiți mai multe căi de ieșire. Asta este foarte bine. În schimb, încercați să luați în calcul faptul că nu toate planurile pot fi puse în practică. Încercați să luați în calcul faptul că nu tot ce... Ce zboară se mănâncă. Poate e vorba de ceva ce ține de o vindecare, da? poate e vorba de o perioadă de vindecare pentru unii lei și asta ar fi foarte, foarte interesant. Apoi aveți aici roata destinului, deci dragilor, lucrurile încep să se miște. Știți că de multe ori totul pornește din mintea voastră, din mintea noastră de fapt. Că voi aici ați încercat, ați găsit niște soluții, v-ați făcut niște planuri și sunt potrivite pentru a merge mai departe. Da? Vedeți că nu știu cum v-ați ridicat vibrația, acum roata destinului să știți că începe să se miște în această zi de miercuri, dar depinde și de voi. Și poate să vă scoată din acest blocaj. Iar rezultatul final este valetul de spade. Parcă... Începeți să vedeți lucrurile mai clar, sunteți mai curioși, știți mult mai bine ceea ce vreți. Dați dovadă de mai multă înțelepciune, văd aici. Unii puteți avea legătură cu o persoană foarte curioasă, o persoană care este mai singuratică din fire, care îi place mult să stea singură, să acționeze, să cunoască lumea pe toate părțile. Iarăși. Așa că, dragi lei, este o zi foarte bună pentru voi, în care puteți să faceți lucrurile să funcționeze, puteți să faceți lucrurile să se miște. Fecioarele au luna. O arcană majoră și 5 de monede. Parcă vă simțiți puțin abandonați aici, lăsați deoparte. Parcă vă concentrați mult pe ideea aceasta de singurătate, de abandon. Unii posibil să aflați de mama sau de o femeie din viața voastră care are o problemă de sănătate sau alții dintre voi e ca și cum Astăzi descoperiți o problemă în casă, nu știu, s-a stricat un scaun sau s-a întâmplat ceva. Alții pur și simplu aveți această senzație de singurătate, de abandon, de uh, 
probleme de sănătate. Iarăși, dacă e vorba de probleme de sănătate, nu văd ceva neapărat negativ, în schimb e bine totuși să vă mai odihniți. Apoi aveți patru de monede. Se pare că încercați să vă impuneți, încercați să vă adunați, sunteți foarte siguri pe voi și este posibil ca unii să țină foarte mult cu dinții de o relație sau de o situație, de a vă impune voi undeva anume. E ca și cum este o situație asupra căreia momentan nu aveți toate informațiile necesare și așa cum vă mai spuneam, la lumina lunii nu se văd multe lucruri, în schimb simțim lucrurile foarte profund. Cam așa și aici la voi. Parcă mai aflați o informație și vă oferă mai multă încredere. Apoi rezultatul final este Marele Preot. Ia uitați ce informație prețioasă vă aduce aici. Este un secret, este cheia către cufărul la care visați voi. Alții e ca și cum intrați în contact cu o persoană pe care voi o respectați foarte, foarte mult și este o persoană extrem de puternică. Este o persoană care vă poate ghida, care vă poate orienta. Poate fi cineva care nu are foarte multă legătură cu planul fizic, iar în unele cazuri e ca și cum un angajament serios sau o prietenie pe care voi o aveți, o relație da, pe care o aveți cu cineva, v-ar putea salva și v-ar putea ajuta să ieșiți din această energie. Marele preot iarăși mai vine și cu vindecare, mai ales în acest caz. Dar nu neapărat o vindecare fizică. Atenție! Balanțele au luna. Interesant. Și asul de spade. Cred că voi, știu, ori va a venit o idee nouă, ori ați găsit o soluție la o problemă. Pentru alții e vorba de un nou început pe care momentan îl țineți ascuns. Poate e un nou început asupra căruia nu prea știți voi foarte multe lucruri. Momentan sunteți încântați, dar parcă vreți mai multe detalii și aici e foarte, foarte bine. În alte cazuri, văd o decizie, o soluție pe care o găsiți în legătură cu o femeie sau ceva ce ține de zona femeilor, dar este într-un mod mai ascuns, mai aparte, mai retras, ca să spun așa. Apoi aveți treiul de spade. Ceva vă nemulțumește, ceva nu vă place. Poate fi o decizie pe care o luați și care presupune să vă călcați pe inimă pentru unii. Pentru alții e vorba de un nou teren, de o nouă situație pe care nu prea o știți voi, pe care nu prea o cunoașteți bine. Apoi aveți în final valetul de spade. Parcă aveți aici o persoană curioasă, o persoană poate mai tânără, înțeleaptă, care vrea să știe multe lucruri. Este o persoană care nu se mai satură de cunoaștere, dar în egală măsură poate e bine să fiți puțin atenți. Balanțele iarăși au ocazia în această zi să clarifice o situație, dar trebuie să vă și informați foarte, foarte bine. Asta e foarte, foarte interesant. Aveți trei cărți de spade. Deci spadele sunt elementul vostru, sunt elementul aer, așa că aveți ocazia mai mult decât oricând să clarificați o situație. Și mai ales dacă e vorba de a vă vindeca sau de a ieși dintr-o situație toxică, acum e momentul, însă trebuie să luați puțină atitudine, trebuie să vă asumați puțin, că împăratul își și asumă rolul pe care îl are aici, adică el ia decizii foarte importante, foarte puternice. Voi aveți spânzuratul, și roata destinului. Foarte frumos. Deci, scorpionii au ocazia să iasă dintr-un blocaj astăzi. Lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Poate v-ați făcut niște planuri. Ați avut mai multe oportunități și acum, în sfârșit, lucrurile încep să se miște și vedeți că doar câteva sunt. Uh, realizabile, da? doar câteva se pot pune în aplicare. 
Poate fi un blocaj pe care îl simțiți, dar e un blocaj care vă cere să vă vindecați anumite lucruri și care vă cere să priviți situația dintr-o altă perspectivă. Eu știu să vă... Să încercați să vedeți doar lucrurile care funcționează, să încercați să fiți puțin mai spirituali, iarăși s-ar cere foarte mult. Și nu știu de ce îmi vine să vă spun aici că se cere să ascultați lucrurile mult mai mult. Și să vă luați o mică pauză. Patru de cupe vine cu ceva ce nu vă place, ceva ce nu vă convine. Nu e neapărat negativ, pur și simplu scorpionii... Se pot trezi așa cu fața la cerceaf sau uh, mesajul care vine către voi nu vă place, o informație, un telefon pe care îl primiți, cineva care vă oferă o mână de ajutor, iarăși posibil să nu, nu fiți voi foarte, foarte încântați. Dar uh, știți ce e interesant? Că unii dintre voi ar fi bine să vă ascultați intuiția pentru că v-ar ajuta. Seamănă puțin cu balanța aici, nu știu, poate aveți legătură. Uh, unii dintre voi nu aveți încă toate informațiile asupra unei situații, iar rezultatul final este împărăteasa, care totuși este o energie extrem de pozitivă. Multă stabilitate văd aici pentru Scorpion și poate fi o zi în care sunteți hotărâți să faceți o schimbare care ține de bani, care ține de mâncare, de o dietă, care ține de um, un plan financiar. Scorpion iarăși pot avea un noroc aparte în ziua de miercuri pe tot ce ține de zona aceasta a banilor. Unii poate chiar avansați într-o funcție, vă cresc veniturile sau găsiți un loc de muncă, găsiți o soluție. Poate e ceva ce ține de a îngriji pe ceilalți, de a avea grijă de cineva anume, depinde de fiecare. Săgetătorii au uh, cavalerul de cupe, foarte frumos, și nouă de monete. Wow. Ori primiți un cadou foarte frumos astăzi, ori, nu știu, unii săgetători fac un drum pentru inima lor. Văd că ceva se încheie, parcă dați ultima tranșă de bani sau finalizați ceva, finalizați un credit, finalizați ceva ce ține de niște bani. Și văd aici un drum pe care îl faceți, ori împreună cu o persoană dragă vouă, ori o persoană care vă oferă o veste bună, care ține de zona aceasta a finanțelor. Apoi aveți diavolul. Da, dragi săgetători, ascultați și partea de început, pentru că această arcană majoră este reprezentativă pentru ziua de miercuri. Și aici discutăm despre faptul că ori unii săgetători capătă o mai mare încredere în ei, ori în alte cazuri, cine știe, poate chiar aveți ocazia să rezolvați ceva ce ține de zona aceasta a banilor. Mai ales dacă vine vorba de a vă pune în aplicare știu eu, o anumită pasiune pe care o aveți sau un anumit gând. Unii săgetători iarăși pot fi foarte dispuși în această zi să își cumpere știu eu, niște lucruri pentru sufletul lor, dar lucruri care vă fac așa să vă simțiți într-un mare, mare fel. Apoi, în final aveți turnul. Era de așteptat, oricum turnul o să fie energia pentru, pentru ziua de joi, așa că stați aproape. Eu chiar sunt curioasă ce o să fie pe 5, că am mai văzut eu niște predicții așa și când am stat să mă uit și eu din punct de vedere taron numerologic, cam coincideau. Ma, Dumnezeu cum e la. Bun, revenind aici cu turnul, dragilor, Uh, turnul vine cu o răsturnare de situație. Poate cine știe săgetătorii au ocazia acum să fie mai autentici, să spună lucrurilor pe nume, dar în cazul unei relații toxice, în cazul um, unei situații dificile în care sunteți, acum aveți ocazia să vă rupeți, să vă eliberați, puteți avea curajul necesar, puteți avea încrederea necesară că totuși puteți să fiți independenți și totuși vă puteți vedea de, de viața voastră. Este o zi cu eliberări pentru săgetători, dar totuși încercați să fiți atenți pe tot ce ține de a cumpăra sau de a vinde. Dragii mei Capricorn, hai că energia generală este reprezentată de zodia voastră în această zi. 
Deci probabil voi sunteți cei mai intens uh, impactați. Hai să vedem, dragii mei, Capricorn. Voi aveți 10 de bâte și 10 de monede. Bun. Și faetonul. Parcă aveți de făcut niște drumuri, apare o provocare care este destul de apăsătoare pentru unii capricorni, nu neapărat într-un sens negativ. În schimb, parcă aveți ocazia să puneți punct la ceva anume. Vedeți că persoanele din familie sau persoanele de la locul de muncă, posibil să vă supra-solicite în această zi sau să aveți multe lucruri de făcut pentru casă, pentru o sumă de bani. Alți capricorn parcă nu mai, nu mai suportați o anumită așteptare. Apoi aveți regina de bâte, na? multă speranță pe care începeți să o aveți, iar în alte cazuri puteți avea legătură cu o rivală, nu știu, cu o persoană care scoate din voi așa și partea mai puțin pozitivă. Și e ok pentru că o puteți conștientiza și o puteți înlătura atât persoana cât și eu știu problema care vă macină pe voi. În alte cazuri, capricornii au foarte multă speranță. E ca și cum spuneți, nu știu, e ca și cum sunteți ambiționați de toată această apăsare care, care este în familia voastră, care este, știu eu, la locul de muncă sau pe zona banilor și vă ambiționați și acționați, spuneți lucrurilor pe nume. În final, roata destinului. Și se pare că cineva de acolo, de sus, din ceruri, vă vede și vă ajută. Pentru că lucrurile încep să se miște, dragi capricorni, într-o anumită direcție. Totuși, să știți că această femeie are un rol foarte important în viața voastră, în ziua de miercuri. E indiferent dacă vă supără sau nu, deci o femeie care o să vă facă așa să simțiți niște senzații tari, poate fi o prietenă, poate fi persoana iubită, poate fi o persoană nouă, un coleg, cineva din familie, nu știu să vă spun exact, depinde de fiecare, dar ideea este că aveți ocazia să... Faceți ca lucrurile să se miște, să se deblocheze, să mergeți la un alt nivel. Vărsătorii au treiul de monede, foarte frumos. Și nouă de spade. Un stres aici pe care îl aveți și care ține de un grup de oameni, de locul vostru de muncă. De e ceva ce se întâmplă într-un mod mai restrâns, într-un spațiu mai nepopulat, ca să spun așa, pentru unii. Parcă sunteți puțin stresați aici. Da? Stresați când vine vorba de o ceartă, de o gelozie de o concurență pe care o simțiți și unii dintre voi cu treiul ăsta de monedă văd că sunteți foarte stabili, foarte siguri pe voi. Poate cine știe lucrați în echipă, alți vărsători puteți să învățați lucruri noi în această zi sau să învățați pe ceilalți, să-i ajutați. Și colaborarea da, într-un grup de oameni, într-o echipă, v-ar putea ajuta foarte mult, chiar în familie, pe zona prietenilor, la locul de muncă. Cu toate că sunt și anumite lucruri care nu prea vă plac vouă. Apoi aveți șase de bâte care vine cu o victorie, care vine cu o reușită foarte frumoasă pentru vărsători. Deci, fără teamă, dragii mei, tot înainte, pentru că acum aveți ocazia să ajungeți la această victorie. Sau auziți de o bucurie. Apoi aveți cinciul de monede. Um. Oriceva nu vă place, ceva ce ține de zona aceasta a banilor, ori chiar vă simțiți lăsați deoparte de o persoană dragă vouă, de o persoană apropiată sufletului vostru. Alții e bine să fiți puțin atenți pe zona sănătății. Nu vă stresați foarte tare pentru că este o zi în care puteți somatiza lucrurile. Poate e vorba de o persoană care are o problemă de sănătate, care se simte abandonată, lăsată deoparte, care este supărată și care vă stresează da? pe de altă parte. Iar unii parcă sunteți dispuși să abandonați ceva anume. Ați ieșit, nu știu, va ieși victoria, sunteți bucuroși, dar vreți să abandonați puțin. Bine. 
Dragii mei, peștișori, hai să vedem pentru voi ce faceți în ziua de miercuri. Că e o zi interesantă. Și voi aveți soarele. Wow! Ați început foarte bine. Faceți lumină într-o problemă. Și aveți și patru de monede. Bun. Peștii se simt în apele lor. E ca și cum deveniți mult mai siguri pe propria persoană. De asemenea, văd că aici a fost o perioadă mai puțin plăcută, dar în sfârșit parcă luați atitudine. Iarăși, mare atenție în privința unui șef, a unei șefe care ar putea să dorească așa să se impună. Este o persoană care este ușor mai inflexibilă în această zi. Poate sunteți și voi, știu eu ce rol aveți fiecare. Apoi aveți valetul de spade care vine cu multă curiozitate. Ori... Voi începeți să fiți mult mai curioși în privința unei situații sau a unei persoane, ori ceilalți sunt așa cu ochii pe voi astăzi. Vor să știe multe lucruri, vor să știe ce faceți. Alții puteți avea legătură cu o persoană care este foarte curioasă, e o persoană care îi place să experimenteze diferite lucruri, care îi place să citească, să știe diferite aspecte. Wow! Apoi aveți uh, regele de spade, foarte fioros. Da, niște planuri pe care peștii și le fac, niște strategii care sunt benefice. Dar, în egală măsură, dragi pești, vedeți că la locul de muncă este o persoană care a pus ochii pe voi. Ori personal, ori e o persoană care vă are sub supraveghere, cum s-ar spune. Vrea să știe mai multe lucruri despre situația în care vă aflați. Pentru alții dintre voi e bine să fiți puțin atenți aici la un inamic, nu știu, o persoană așa care stă, vă urmărește din umbră, vrea să știe multe lucruri despre voi. Este un bărbat în unele cazuri sau cineva care este mai masculin, mai masculină din fire. Alții, așa cum am spus, puteți avea legătură cu o instituție și de aici să primiți o veste care vă oferă o mai mare încredere în forțele proprii. Și da, puteți afla niște informații prețioase în această zi de miercuri. Dragii mei, acestea au fost citirile pentru ziua de miercuri. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să veți parte de o zi frumoasă în care, așa cum am spus, Analizăm situația, să ne cunoaștem valoarea și să, de ce nu, să apelăm la divinul din noi și să punem capăt anumitor lucruri toxice. Că este un moment oportun, mai ales că ziua de joi e cam ciudățică, aș spune eu, ca și energie. Stați aproape cu să vedeți exact despre ce este vorba. Vă îmbrăcișesc cu drag și să aveți o zi minunată.